മെട്രിക്സ് എന്ന മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ പതിനാലാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അതായത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെട്രിക്സ് എന്ന മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണും മെട്രിക്സ് എന്ന മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ മെട്രിക്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ ക്ലാസ്സും ഇതുവരെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ ക്ലാസ്സും നല്ലതുപോലെ പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കണം കാര്യം അതിൽ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊരു പുതിയ ടോപ്പിക്കൊന്നുമല്ല പുതിയൊരു കാര്യം പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ ക്ലാസ്സിലെ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ക്ലാസ് നമ്പർ ഒന്ന് തൊട്ട് ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സും നല്ലതുപോലെ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാവൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവത്തില്ല സംഭവം സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ് എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ആ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം മാത്തമറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് നോളജ് തരാം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്കുക ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ ബുക്കിലോട്ട് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ ഇവിടെ നമുക്കൊരു അൺനോൺ വേരിയബിൾ ഉണ്ട് അതായത് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ അറിയാത്ത ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ എന്ന ഇക്വേഷനിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അതിനാണ് നമ്മൾ അൺനോൺ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺനോൺ വേരിയബിൾ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും എക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീനിൽ ഈ പറയുന്ന ത്രീ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ അത് തേർട്ടീൻ മൈനസ് ത്രീ ആവും ഈ പോസിറ്റീവ് ത്രീയെ ഇക്വേഷൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ മൈനസ് ത്രീ എന്നാകും ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ മൈനസ് ത്രീ ഇതാ ഇങ്ങനാകും ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ മൈനസ് ത്രീ എന്നാകും ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ തേർട്ടീൻ മൈനസ് ത്രീ എത്രയാ പത്താണ് അപ്പോൾ ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് വരും ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് വരും അവിടെ നിന്ന് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ബൈ ടു വരും സി ഇവിടെ നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കുകയാണല്ലോ ടു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിനെ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ടെൻ ബൈ ടു സോ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും നോക്കൂ ഇതായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടീൻ ഇവിടുന്ന് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ ആൻസർ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യലല്ല എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര അൺനോൺ വേരിയബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എത്ര വേരിയബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വാല്യൂ അറിയാത്തത് ഒരെണ്ണം എക്സ് മാത്രം നോക്കൂ ഒരു അൺനോൺ വേരിയബിൾ ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിൽ ഇരുന്നാൽ മതി ഒരു അൺനോൺ വേരിയബിൾ അല്ലേ ഉള്ളൂ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു അൺനോൺ വേരിയബിൾ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഇക്വേഷൻ മതി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ എന്നാൽ എന്നാൽ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ദാ ഇതൊന്ന് നോക്കിയേ ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കിയേ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻ്റി ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻ്റി എന്നൊരു
ഇസഡുണ്ട് എക്സ് ഉണ്ട് വൈ ഉണ്ട് ഇസഡുണ്ട് മൂന്ന് അൺനോൺ വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് അൺനോൺ വേരിയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും ഇസഡിൻ്റെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ ഇതൊരു മാത്തമെറ്റിക്സിൻ്റെ ബേസിക് നോളജ് ആണ് അറിയാത്തവർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്കിതൊരു പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് വെച്ചോ എത്ര അൺനോൺ വേരിയബിൾ ആണോ ഒരു ഇക്വേഷനിലുള്ളത് ഓർത്ത് വെച്ചോണേ എത്ര അൺനോൺ വേരിയബിൾ ആണോ ഒരു ഇക്വേഷനിലുള്ളത് അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ അൺനോൺ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ ഇതൊരു ബേസിക് മാത്തമെറ്റിക്സ് നോളജ് ആണ് ഇത് നമ്മളൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇനി നമ്മുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഇതുപോലെയുള്ള അൺനോൺ വേരിയബിൾ ഇതുപോലെയുള്ള അൺനോൺ വേരിയബിൾ മാത്തമെറ്റിക്കലി പല രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് സൈമൻറ്റേനിയസ് ഇക്വേഷൻ മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ജോലി അതല്ല ഇതുപോലെയുള്ള അൺനോൺ വേരിയബിൾ മെട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതാണ് നമ്മുടെ കഥ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഇക്വേഷനിൽ കിടക്കുന്ന അൺനോൺ വേരിയബിളിനെ മെട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം മെട്രിക്സിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇക്വേഷനിലുള്ള അൺനോൺ വേരിയബിളുകളെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് ആ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേരാണ് മെട്രിക്സ് ഇക്വേഷൻസ് മെട്രിക്സിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അൺനോൺ വേരിയബിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി ഓക്കെ ഈ അൺനോൺ വേരിയബിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ എക്സും വൈയും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മെട്രിക്സിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡുണ്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ ക്ലാസ്സും ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്ന തൊട്ടടുത്ത ക്ലാസ്സും ഇത് രണ്ടും പതിനഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ റേഞ്ചുണ്ട് അതായത് രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഈ എക്സും വൈ യുസഡും ഒക്കെ അതായത് അൺനോൺ വേരിയബിൾ മെട്രിക്സിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ മെട്രിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അൺനോൺ വേരിയബിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെ രണ്ട് മെത്തേഡുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മെത്തേഡുണ്ട് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് അൺനോൺ വേരിയബിൾ എക്സും വൈ സെഡും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതുവരെയുള്ള ക്ലാസ് കേട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അൺനോൺ വേരിയബിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ എന്ന് പറയും അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കാം ക്രാമേഴ്സ് റൂള് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിലും നമുക്ക് ഒരുപോലെ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും അതായത് ഒരു ചോദ്യം തന്നെ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിലും ചെയ്യാം രണ്ടും കൂടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കത്തില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ചോദിക്കൂ കാര്യം അത്രയും സമയം നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നാലും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇക്വേഷൻസിലുള്ള അൺനോൺ വേരിയബിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മെട്രിക്സ് വഴി പറ്റും രണ്ട് മെത്തേഡാണ് സാധാരണ പറ്റുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തും കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ എന്ന് പറയും അത് എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ എന്ന് പറയും തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എടുക്കാം എങ്ങനെയാണ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് എങ്ങനെയാണ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇക്വേഷനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അൺനോൺ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം എങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാനത് ഇങ്ങോട്ട് ബുക്കിലോട്ട് എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വരും പതിനഞ്ച് മാർക്കാണ് കേട്ടോ ചോദിച്ചാൽ പതിനഞ്ച് മാർക്ക് റേഞ്ച് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കത്തില്ല കാര്യം പതിനഞ്ച് മാർക്കിനുള്ളൊരു ഇടപാടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കോണേ സോൾവ് ദ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ യൂസിങ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഇൻവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാം ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാം ക്രാമേഴ്സ് റൂൾ എന്താണെന്നുള്ളത് തൽക്കാലം ആ പേര് മാത്രം കേട്ടാൽ മതി ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഏത് മെത്തേഡാണെന്ന് ഇങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്യും ഇതുപോലായിരിക്കും ചോദ്യം വരുന്നത് സോൾവ് ദ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ
മൂന്ന് അൺനോൺ വേരിയബിൾ വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ തന്നാൽ മാത്രമേ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ മൂന്ന് അൺനോൺ വേരിയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ലോകത്തുള്ള എന്ത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും മൂന്ന് അൺനോൺ വേരിയബിളിന് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കണം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് എന്താ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ പ്ലസ് ഫോർ ഇസ് എഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ശരി രണ്ടാമത്തതോ മൈനസ് ടു എക്സ് നോക്കിക്കോണേ മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ മൈനസ് ടു ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ മൂന്നെന്താ ഫോർ എക്സ് മൈനസ് ടു വൈ പ്ലസ് ത്രീ ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും ഇസഡിൻ്റെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് മെത്തേഡിൽ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് മെത്തേഡിൽ എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും ഇസഡിൻ്റെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ചോദ്യം ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നോക്കിക്കോണേ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോണേ അതായത് ഇത് ചോദ്യമാണ് ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന അടക്കം ചോദ്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണും ഇത്രയും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻസിന് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസിനെയും മെട്രിക്സിൻ്റെ രൂപത്തിലോട്ട് മാറ്റണം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിനെ മെട്രിക്സിൻ്റെ രൂപത്തിലോട്ട് മാറ്റണം അതെങ്ങനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ബുദ്ധി മെട്രിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂളാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് മെട്രിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്നല്ലേ ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്നാണ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു വൈ എന്നാണ് പ്ലസ് ഫോർ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ഇസഡ് എന്നാണ് ആണല്ലോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിക്കുവാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്നാണ് ഇതിനെ മെട്രിക്സ് രൂപത്തിലാക്കാൻ നോക്കിക്കോണേ നോക്കിക്കോണേ ആദ്യത്തെ ഒരു മെട്രിക്സ് വരച്ചിട്ട് ആ ത്രീ മാത്രം എഴുതി ത്രീ മാത്രം ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് മറ്റൊരു മെട്രിക്സിലോട്ട് മാറ്റി ത്രീ എക്സ് എന്ന് വരും മെട്രിക്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ അത് ത്രീ എക്സ് കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ഓക്കെ പ്ലസ് ഞാൻ അടുത്ത ത്രീ അത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി റോയിലോട്ട് എഴുതി അടുത്ത ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി ഫസ്റ്റ് റോയിലോട്ട് എഴുതി ഓക്കെ ത്രീ ഇൻറ്റു വൈ അപ്പോൾ വൈ ഇവിടെ താഴെ കോളത്തിലോട്ട് പോകണം ത്രീ ഇൻറ്റു വൈ ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫോർ അടുത്ത റോയിലോട്ട് എഴുതി ഇസഡ് നെക്സ്റ്റ് താഴോട്ട് കോളത്തിലോട്ട് പോയി ഇനി അത് നോക്കിയേ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ പ്ലസ് ഫോർ ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റിയ അടുത്തൊരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എഴുതുക ഇങ്ങനെ മെട്രിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചേ പറ്റൂ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി നോക്കിക്കോ ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ആണ് ഇതാ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു വൈ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൈ ആണ് പ്ലസ് ഫോർ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ഇസഡ് ആണ് ഇതാ ഈ സീക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്തൊരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ സീക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഇങ്ങനെയല്ലേ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എടോ പിള്ളേരെ ഇതാ ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സ് കൊണ്ടൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതാണ് നോക്ക് ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സ് മാത്രം ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സ് മാത്രം എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു നടക്കാം ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ പ്ലസ് ഫോർ ഇസഡ് ഇതല്ലേ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സീക്വൽ ടു അടുത്തൊരു മെട്രിക്സിൽ ട്വൻറ്റി ഇതുപോലെ മെട്രിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഇക്വേഷൻ മൈനസ് ടു എക്സ് എന്നല്ലേ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് തന്നെ വരും ആ എക്സിൻ്റെ മെട്രിക്സ് അവിടെ തന്നെ ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി അതിന് വേറെ മെട്രിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേണ്ട മൈനസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ മൈനസ് ടു ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു താണ്ട അടുത്ത
4 x minus 2 y 3 plus 3 z is equal to 16. Ingana moon the metric saki martanum. If it is the Nikit owner, eight to mark and the view. The Vilia Gari my chedrikin. Ingana the mother, moon the metric saki martiga. Idana jetta jury. And the tea metrics, e number of the metrics under law. Idan and the Naki and the Vilikam. E unknown variable in the metrics in a x and the Vilicho. Last answer will be the matrix in B and the Vilikiga. Normally, I'm going to be in English letters in the Venomingal Gurka Mingilum. I didn't think I'm going to see any other than the Larry Bolasiulu. Padiata matrix in a Anum, Randamata matrix in a Yxanum, answer will be the matrix in a B and the Vilikiga. Okay, Namakenda contributed under the X and the matrix in the values on a contributed under the X and the matrix in the values on a contributed under the in the end, the x in the value is the same as the matrix. The matrix is the same as the matrix. The matrix is matrix. The multiplication rule applies. The matrix is the same as the matrix. 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 The matrix is the X and the matrix in the value under the can. A and the matrix in the inverse ganaga. A and the matrix in the inverse gandita. A and the matrix in the inverse gandita. Adina B and the matrix under multiply jayanum. A and the matrix in the inverse in a B and the matrix under multiply jayanum. Vericle got a parano. X and the matrix in the value sigitan. A and the matrix in the inverse gandabitic. A and the matrix in the inverse contributor, Adine B and the matrix going to multiply Chianum. In the A and the matrix in the inverse gun another, Yam Padipichit under A and the matrix of Matra Ganaka, say three by three matrix, where only Pa Manasil to Kundu and the E matrix of Matra Manasil Vekia. It is just a three by three matrix. Or a three by three matrix in the inverse gun and Yan Padipichit under. Engana inverse contributor another, Adian Namal adjoined the contributor. One matrix in the inverse under the canon angle, Namaladiama matrix in the adjoined the under the canon. In the adjoined in a matrix in the determinant to divide the genum. A poor matrix in the inverse under the can, a matrix in the adjoined the under the chitter, a joined in a determinant to divide the genum. A patamakadium e matrix in the da, da, e matrix in the adjoined the under the cam. In an adjoined the under the kin. Yella element in deim cofactor contributicanum. Omba the element in deim cofactor contributicanum. In the ta cofactor which or a matrix create anum. In the ta matrix in the transpose and dal adana joined the capati pigeon. Matrix la yella element in deim cofactor contributica. A cofactor which or a matrix create ega. A matrix in the transpose in yana. We will join the matrix. We will join the matrix. A and the matrix. A and the matrix. A element in the cofactor. A and the matrix. A element in the cofactor. A 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 Minus Pandranda, minus Padinator, minus Ada, Padinator, minus Rathranda, minus Randa, Padinating an Oro element in the aim, cofactor contributed under. In the ta cofactor which or a matrix created. Oro element in the aim, cofactor which the inner matrix created. In the ta matrix in the transpose. In the ta matrix in a row a column item, quarter and rotor tala dirichu. Transpose imbo namaka adjoined the gitum. The either an. Matrix A is adjoined. This is the matrix. This is the matrix. This matrix. This is the matrix. This 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 matrix. In a joint in a joint in a determinant going to divide jiga. If a muppa going to divide in a bagaram, a little minus muppa. Determinant muppa the la minus muppa. Determinant minus muppa. Minus muppa going to divide in a bagaram. 
മൈനസ് വൺ ബൈ തേർട്ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി ഞാനത് ഓൾറെഡി ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണ് വൺ ബൈ ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈക്വലൻ്റ് ആണ് വൺ ബൈ ആ നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്തമെറ്റിക്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇൻവേഴ്സ് എ എന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കിട്ടി ദ ഇതാണ് എ എന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് അഡ്ജോയിൻറ്റിനെ അഡ്ജോയിൻറ്റിനെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാണിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് വൺ ബൈ തേർട്ടി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടിരുന്നാൽ മതി ദ ഇതാണ് ഇതാണ് ഇൻവേഴ്സ് എ എന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ എന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സിനെ ബി എന്ന മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ബി എന്ന മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഇത് ഇത് ഇതാണ് ബി അപ്പോൾ എ എന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സിനെ എ എന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സിനെ ബി എന്ന മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം നോക്കൂ നോക്കൂ ഇങ്ങോട്ട് വയ്ക്കണേ ദ ഇത്രയുമാണ് നോക്കിക്കോണേ ദ ഇത്രയുമാണ് എ എന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് അഡ്ജോയിൻറ്റിനെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിന് ബി എന്ന മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നു എ എന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ദ ഇത്രയും ഇത്രയും ഇത്രയുമാണ് എ എന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് അതിനെ ബി എന്ന മെട്രിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ സ്റ്റെപ്പ് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് ഡിറ്റർമിനോട് ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതും ഇതും ഇത് രണ്ട് ഡി സി നോക്കൂ മൈനസ് വൺ ബൈ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഒരു മെട്രിക്സ് ഇൻറ്റു മറ്റൊരു മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആണെങ്കിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം മൈനസ് വൺ ബൈ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഈ മെട്രിക്സ് ഇൻറ്റു ഈ മെട്രിക്സ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സും കൂടെ അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സും കൂടെ നോർമലായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം കാണിച്ചു തരാം എട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത് അറിയാമല്ലോ മൾട്ടിപ്ലൈ അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത് മൈനസ് പതിനേഴ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ആറ് മൈനസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനാറ് ഇതിങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഞാൻ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കണം ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് മുപ്പത് മൈനസ് അറുപത് എന്ന് കിട്ടും സി അതായത് ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഇതാ ഈ രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനൊക്കെ കുറേ പഠിപ്പിച്ചാണ് ഞാനിത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സമയം പോകും ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സ് അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ മൈനസ് തൊണ്ണൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനലി ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കും നിങ്ങൾ മൈനസ് തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് മുപ്പത് മൈനസ് അറുപത് സോ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ വന്നു അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ തേർട്ടി ഇൻറ്റു മൈനസ് തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് മുപ്പത് മൈനസ് അറുപത് എന്ന് വരും അപ്പോൾ മൈനസ് തൊണ്ണൂറിന് മുപ്പതും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മൂന്നാണ് മൈനസ് മുപ്പതിന് മൈനസ് മുപ്പതും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഒന്നാണ് മൈനസും മൈനസും ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് വരും സോ ത്രീ വൺ ടു എന്ന് കിട്ടും വിച്ച് മീൻസ് എക്സ് ത്രീ ആണ് വൈ വൺ ആണ് ഇസഡ് ടു ആണ് ഇങ്ങനെ അവസാനം വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ എക്സും വൈ യു ഇസഡും ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എക്സ് വൈ ഇസഡ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സംഭവം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബേസിക്കലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് ഇതാ കണ്ടോ ഈ ഒരു മൂന്ന് മെട്രിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എ എന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് ബി എ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണമായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കും ആ ആൻസർ ആണ് എക്സിൻ്റെയും വൈഡേയും ഇസഡിൻ്റെ ആൻസർ അത് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കും ഫൈനൽ ആൻസർ ത്രീ വൺ ടു അപ്പോൾ എക്സ് ത്രീ ആണ് വൈ വൺ ആണ് ഇസഡ് ടു ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അൺനോൺ വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ് തൊട്ടടുത്ത ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും പതിനഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ടോപ്പിക്കാണ് ഈ സെയിം തന്നെ മറ്റേ മെത്തേഡ് അടുത്ത മെത്തേഡ് ഇൻവേഴ്സ് മെത്തേഡിലും കണ്ടുപിടിക്കാം ക്രാമർ റൂളിലും കണ്ടുപിടിക്